எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லா ஸ்கூல்லையும் ஃபுல் பர்சன் டெஸ்ட் எழுதிக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ தான் உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம் டைம் டேபிள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இந்த ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் எப்பவும் போல் போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ணணும் நிறையா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எஃபர்ட் போட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்தே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க இருப்பாங்க ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் டைம் டேபிள் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னோடய திறமையை காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் படிக்க ஆரம்பிப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய நான் ஒரு பிளான் போடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தவங்களுக்கும் டைம் டேபிள் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போது ஃபிசிக்ஸை வந்து எப்படி ஃபுல் போர்ஷனை கவர் பண்ணுறது அந்த ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம ரெடி ஆகிறது ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட்டுனா உங்கள் ஸ்கூல் லெவலில் இருக்கிறதுல போர்டு எக்ஸாமுக்கு எப்படி நம்ம ரெடி ஆகிறது அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இதுதான் பேட்டர்ன் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நிறைய பேருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் ஒரு டைம் சொல்லிடுறேன் இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மார்க் நீங்கள் செவன்ட்டி மார்க்குக்கு நீங்கள் எழுதணும் அதில் ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க்குமே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி இருக்காது ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க்குமே மல்டிபிள் சாய்ஸ் தான் அது பார்ட் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் பார்ட் நம்பர் டூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க் இருக்கும் அதில் ஆக்சுவலாக டுவெல் மார்க்ஸ் நீங்கள் எழுதணும் அதில் உங்களுக்கு நைன் கொஸ்டின்ஸ் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க நைன் கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும் அதில் ஒன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கொஸ்டின் ரிமைனிங் எயிட் ஓப்பன் சாய்ஸ் அதில் நீங்கள் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ரிமைனிங் ஒன் கம்பல்சரி கொஸ்டின் அந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா மேபி ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ரீசனிங் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஒய் கொஸ்டின் அந்த மாதிரி கொஸ்டினாக இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அந்த டைமில் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் டோட்டல் என்டையர் கொஸ்டின் பேப்பரில் சேர்ந்து ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் கேட்டிருந்தாங்க டூ மார்க் அண்டு த்ரீ மார்க் கம்பல்சரி கொஸ்டின் கூட ரீசனிங் கொஸ்டின் தான் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க லாஸ்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட் கூட பார்த்துருப்பீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி டூ மார்க் அண்டு த்ரீ மார்க்கில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான் இருந்திருக்கும் அப்போது கம்பல்சரி கொஸ்டின் தான் இருக்கும் கன்ஃபார்மாக இருக்குது நம்மக்கிட்ட அது ரீசனிங் கொஸ்டினாகவும் இருக்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸாகவும் இருக்கலாம் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஏன்னா ரீசெண்டாக இப்போ அது தான் போயிட்டுருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்குறாங்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எதை பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் முதல்ல பேட்டர்னாக நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குவோம் இங்கே என்ன மெத்தடு ஃபாலோ பண்ணிங்களோ அதே மெத்தடு தான் சார் இங்கேயும் இங்கேயும் நைன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒன் கொஸ்டின் கம்பல்சரி ரிமைனிங் எயிட் கொஸ்டினில் ஓப்பன் சாய்ஸில் நீங்கள் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் மார்க்ஸ் இது ரோமன் லெட்டர் த்ரீ பார்ட் த்ரீ நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் எப்படி சார் இருக்கும்னா எய்தர் ஆர் டைப்பில் இருக்கும் இங்கே வந்து ஓப்பன் சாய்ஸில் கொடுத்து எனி ஆன்சர் எனி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஓப்பன் சாய்ஸில் இல்லை சார் எய்தர் ஆர் டைப்பில் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எழுதணும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செவன்ட்டி மார்க் கவர் ஆகிருக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு பேட்டர்ன் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் பார்த்துட்டோம் இப்போ அந்த கொஸ்டினில் வந்து ஒவ்வொரு ரோமன் லெட்டருக்கு நம்ம எவ்வளோ டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரோமன் லெட்டர் ஃபோர் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எழுதணும் இல்லையா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அங்கே தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் வெயிட்டேஜ் இருக்கும் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இந்த ரோமன் லெட்டர் ஃபோருக்கு நீங்கள் அலாட் பண்ணுற டைம் செவன்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ தான் ஃபைவ் மி ஃபிஃப்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் த்ரீ
நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்க் சார் ஒன் மார்க் ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மல்டிபிள் சாய்ஸ்னு சொன்னோம் அதில் எயிட் டு டென் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஸ் பர் புக் பேக் அப்படியே வந்துடும் ஆஸ் பர் புக் பேக் அப்படியே இருக்கும் ரிமைனிங் செவன் கொஸ்டின்ஸ் ஆனால் எயிட்னு வச்சுக்கோமே புக் பேக் ஆஸ் பர் புக் பேக் எயிட்னு வச்சுக்கோம் ரிமைனிங் ஒன் ஆர் டூ புக் பேக் ஏதாவது புக் பேக் கொஸ்டின் ஏதாவது இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புக் பேக்கில் உங்களுக்கு பேரலல் இருக்கிறத பர்பண்டிகுலர்னு சேஞ்ச் பண்ணலாம் பர்பண்டிகுலர் இருக்கிற பேரலல்னு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் ரிமைனிங் ஃபைவ் நம்ம படிக்கிற தியரி கான்செப்ட்லேருந்து அந்த கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்னு கேட்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கொஸ்டின் அப்போ அந்த எயிட் புக் பேக் ஒன் மார்க்குக்கு நமக்கு வந்து எயிட் மினிட்ஸ் கூட வச்சுக்கோங்களேன் ரிமைனிங் செவன் கொஸ்டின்ஸுக்கும் நம்ம டுவெல் மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒன் மார்க் ஏரியாவில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் ஒன் மார்க்கை அப்போ டோட்டலாக எல்லாமே ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சார் அதுக்கு டைம் இதுக்கு முன்னாடியே கூட நீங்கள் முடிச்சிடலாம் அப்போ ரிமைனிங் டைம் என்ன தான் சார் நம்ம பண்ணணும்னா இப்போ இந்த கால் குலேஷன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் உங்கள் பேப்பரை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் செக் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒன்ஸ் அந்த டென் ஃபிஃப்டீன் டு ஒன் ஃபிஃப்டின் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைம் ஒன் ஃபிஃப்டீனுக்கு நீங்கள் பேப்பரை சப்மிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பேப்பர் அதுக்கப்புறம் ஜெராக்ஸ் காப்பி தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பேப்பரை நீங்கள் செக் பண்ணணும் என்னவெல்லாம் சார் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருக்கிறோமா இல்லை ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டோமா அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதர் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் கொஸ்டின் நம்பர் கரெக்டாக போட்டிருக்கிறோமா அந்த இதையும் கரெக்டாக பார்க்கணும் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்ட் சார் கொஸ்டின் நம்பர் கூட போடலைன்னா உங்களுக்கு மார்க் கட் பண்ணிடலான்னு கீழே இருக்குது ஆன்சர் கீன்னு சொல்லுங்கள் அதில் இருக்குது அப்போ கொஸ்டின் நம்பரை நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கொஸ்டின் நம்பர் செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன சார் பண்ணணும்னா நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அந்த ப்ராப்ளமை இன்னொரு டைம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோமான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டிலிருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு தான் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் இருக்குல்ல தாராளமாக அதை நீங்கள் செக் பண்ணிடலாம் சார் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போர்டு எக்ஸாமில் சிக்ஸ் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீனு போட்டு சென்டம் மிஸ் பண்ணவங்களாம் இருக்கிறாங்க அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அந்த பேட்ச்க்கு அப்புறம் வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான் ப்ராப்ளம்ஸை இன்னொரு டைம் செக் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்கிறது தான் அதனால் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது சார் அதில் வந்து நீங்கள் பேப்பரை செக் பண்ணியே ஆகணும் ஒரு ஒரு பார்ட்டுக்கும் எவ்வளோ டைமிங்ஸில் முடிக்கணும்னு முன்னாடி பார்த்தோம் இப்போது இன்னும் எப்படி ஈஸியாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்களேன் திருப்பி நான் பார்ட் ஃபோருக்கு தான் வந்திருக்கேன் ஒரு ஒரு டைம் பார்த்திங்கன்னா பார்ட் ஃபோருக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஏங்க இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அங்கே வெயிட்டேஜ் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் கம்பேர்டு டு ஒன் டூ த்ரீ பார்ட்டில் பார்ட் ஃபோருக்கு வெயிட்டேஜ் மேக்ஸிமம் நெக்ஸ்ட்டு சார் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட ஒரு ஒரு தீ டெரிவேஷன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் தான் நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளமோட ஃபார்முலாவாக இருக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு லெசன்லேயும் உங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸுமே சொல்லியிருந்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கனாவே அதோட டெரிவேஷன்ஸோட ஃபைனல் ஸ்டெப்பு தான் உங்களுக்கு ஃபார்மாஸ் நிறைய கிடைக்கும் அந்த ஃபார்மா யூஸ் பண்ணி தான் சார் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு அங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்துருப்போம் நாங்கள் அப்போ நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்கன்னு மீனிங் அந்த ஏன் சார் ப்ராப்ளம்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் நான் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே தீரியே நான் படிச்சுக்கிறேனே எனக்கு மேக்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஆகாது அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஈஸி உங்களுக்கு நிறையா டைம் சேவ் ஆகும் இப்போ லாஸ்ட்டு ரிவிஷன் டெஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களே கவர்மெண்ட்டில் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணாங்களே அதை எடுத்துக்கோங்க பார்ட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா கால்னா
மினிமம் ஒன் ஒன் கொஸ்டின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்துடும் டூ மார்க் அண்டு த்ரீ மார்க்கில் ரெண்டுலேயுமே வந்துடும் அப்போ அதிலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு கொஸ்டின் பாயிண்ட் வைஸ் கொஸ்டின் வந்துடும் வேறு என்ன சார் பாயிண்ட் வைஸ் கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் இல்லை அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ் மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் இந்த மாதிரி நேம்ஸ் மட்டும்தான் வேறையாக இருக்கும் ஆனால் அது எல்லாமே பாயிண்ட் வைஸ் கொஸ்டின் தான் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எதையுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா அது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஃபைவ் மார்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ம் மாஸ் இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளஸ் டைம் சேவிங் என்ன சார் ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எதை சொல்கிறீங்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்னு சொல்லி இருக்கும் பார்த்திங்களா எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அதை தரவு பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எக்ஸசைஸ் சம்க்கு போய்க்கலாம் எக்ஸசை எக்ஸசைஸ் சம் பார்க்கவே வேண்டாம்னு நான் சொல்லலை சார் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் போகலாம் சார் என் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கே ஒரு லெசனுக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கே அவ்வளோ ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்கணுமானா உங்களுக்கு ரெடியூஸ்டு சிலபஸ்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு லெசனுக்கு டென் ப்ராப்ளம்ஸ் வரைக்கும் கூட கட் ஆயிரும் அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிற டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே பார்க்கலினாலும் அந்த ஃபுல் ஆன்சர் வர்ற மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அந்த டெசிமலில் இல்லாமல் ஃபுல் ஆன்சர் வர்ற மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஈஸியாக கேன்சல் ஆகும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க எதை வச்சு சார் நாங்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நீங்கள் ரிவிஷன் டெஸ்ட் ஒன்னே நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் டோட்டலாக ஃபோர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு அந்த ஃபோர் ப்ராப்ளம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக கேன்சல் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு மெத்தட் அதை படி தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படி தான் கேட்கணும்னு ரூல் இல்லை ஆனால் அவங்க அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சிம்பிளாக ஈஸியாக கேன்சல் ஆகிற மாதிரியான நம்பர் தான் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸில் இருந்தாலும் எக்ஸசைஸில் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இப்போ ரோமன் லெட்டர் ஒன் அண்டு டூ எப்படி நம்ம கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் டென் எயிட் டு டென் ஒன் மார்க்ஸ் ஆஸ் பர் புக் பேக் அப்படியே இருக்கலாம் ஒன் ஆர் டூ ஒன் மார்க் மேபி புக் பேக் ஒன் மார்க் தான் ஆனால் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு எயிட் டு டென் ஒன் மார்க் உங்களுக்கு புக் பேக்கில் கவர் ஆயிரும் ரிமைனிங் ஃபைவ் ஒன் மார்க் அந்த கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்னு சொல்கிறாங்களே சார் அதுக்கு எந்த தான் சார் எந்த ஏரியாவில் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் அந்த ஒன் மார்க்ஸ் எங்கெல்லாம் இருந்து எடுத்துருக்குறாங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் தான் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க டயக்ராம்ஸ் சொல்லி வந்து உங்களுக்கு ஒன் மார்க் இருக்கும் இல்லைனா அவங்க கேட்குற ஒன் மார்க்கு நீங்கள் டயக்ராம் ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு போய் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஃபில் இருந்து கேட்குறாங்கன்னா விச் ஒன் இஸ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் விச் ஒன் இஸ் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் த நேச்சர் ஆஃப் கிராஃப் நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு டயக்ராமில் இருந்து இருக்கும் டயக்ராமில் இருந்து நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டயக்ராம்ஸில் நம்ம கொஞ்சம் க்ளியராக பார்க்கணும் இன்னும் அதில் சிக்ஸ்த் அண்டு செவன்த் லெசன்லாம் ஏரோ மார்க் முதற் கொண்டு நம்ம க்ளியராக பார்த்துருக்கணும் த இன்சிடெண்ட் ரே ரிஃப்ளக்டட் ரேன்னு நம்ம எழுதுனா பார்த்தாது சார் அந்த ஏரோ மார்க் வச்சு தான் அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் திருப்பி இங்கேயும் ஃபார்முலா வந்து வருது சார் நம்ம இதுக்கு தான் நம்ம ஃபைவ் மார்க் முன்னாடியே சொன்னோம் அதுக்காக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடத்துல யூஸ் ஆகும் பாருங்களேன் ஃபார்முலாஸ் இதில் எப்படின்னா சார் ஒன் மார்க் கேட்குறாங்கன்னா அவங்க டைரெக்டாக ஃபார்முலாவே ஒன் மார்க்காக கேட்கலாம் இப்போ ரிவிஷன் டெஸ்ட் எழுதியிருந்தீங்க இல்லையா அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்திருப்பாங்க லோரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு வி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார்னு அப்போ டைரெக்டாக ஃபார்முலாவே கேட்கலாம் இல்லை அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க சப்போஸ் இந்த ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இன்க்ரீசஸ் ட்வைஸ் ஆர் டிக்ரீசஸ் ட்வைஸ் அந்த மாதிரி கேட்டிருந்திருப்பாங்க அப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து இது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வேற எந்த மாதிரி அந்த கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கலாம்னா
லாஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அது என்ன சார் லாஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோலும்ஸ் லா காஸ் லா ஓம்ஸ் லா அந்த மாதிரி சயின்டிஸ்டோட நேமில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா லாஸ் அந்த லாஸில் ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக வரும் ஃப்ளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ஃப்ளமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் அந்த மாதிரி ஸ்னல்ஸ் லா நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி லால வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் யார் சார் டிஃபைன் டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு கொஸ்டின் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஒன்று வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒய் கொஸ்டின் அதாவது ரீசனிங் கொஸ்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் டூ மார்க்கில் நிறைய கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சம்திங் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சம்திங் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் ரிமைனிங் என்ன சார்னா த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துடும் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ உங்களுக்கு இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ தான் எழுதணும் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் எழுதும் அதுலேயும் நமக்கு ஒரு டூ ஒரு சாய்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஒன்றா ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இல்லை ரீசனிங் கொஸ்டின் இருக்கும் கம்பல்சரி கொஸ்டின் கவர் ஆகிடும் இப்படி தான் சார் ரோமன் லெட்டர் ஒன் அண்டு டூவை நம்ம கவர் பண்ணணும் ரோமன் லெட்டர் த்ரீ அண்டு ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் ஃபைவ் மார்க் ரோமன் லெட்டர் த்ரீ ஃபார் த்ரீ மார்க் ரோமன் லெட்டர் ஃபோர் ஃபார் ஃபைவ் மார்க் அதை எப்படி கவர் பண்ணணும் எந்த இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ